location measurement. Okay. Uh, so first kali benda yang kita kena take, take notes, kita ada tiga benda yang korang kena ambil peduli. Yang pertama adalah solute. Okay. Solute ni benda apa? Solute ni adalah uh, compound ataupun uh, something lah, some, something that we want to dissolve ataupun kita panggil bahan pela, uh, bahan yang kita nak larutkan. Contoh macam sa, kalau saya nak buat air garam. So garam tu kita panggil sebagai solute. So solute is something that we want to dissolve lah. Okay, then kita akan ada solvent. Solvent ni adalah pelarut. Okay, solvent adalah pelarut. Dalam kes kita biasanya solvent kita tu adalah air lah. Biasanya kita akan guna air untuk melarutkan bahan yang kita nak. Okay, so bila kita dah campur air ke dalam solut ni dan kita kacau-kacau ataupun kita shake the conical flask ataupun volumetric flask. So, semua solid ni dissolve. So, dia akan menghasilkan larutan yang kita sebut sebagai solution. Okay, so dalam kes kita ni, solution adalah hasil tambah mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. Solution ni maksudnya larutan kita ni is equal to solute, bahan yang kita nak larutkan. Okay, dan juga solvent ni adalah H2O. So kita kena faham konsep ni dulu sebab kita uh, bila kita nak buat calculation ada perbezaan antara solute, solvent dengan solution. Okay so kita ada lima benda yang korang kena belajar iaitu molarity. Molarity ataupun concentration lah. Unit for molarity uh, ataupun simbol for molarity M besar. Okay next korang kena faham pasal molarity. Okay. Then kita kena tahu pasal mole fraction Then percentage by mass and percentage by volume Okay so now kita nak tengok what is the definition for each term Okay molarity Molarity simbol M besar capital M Okay definition for molarity Mole of solute maksudnya kita akan larutkan solute kita ni mole of solute per cubic decimeter padu or liter of solution. Maksudnya untuk ringkaskan apa definition ni, ini formula molarity. So korang kena hafal bagi lengkap. Jangan hafal molarity mole per volume saja tak boleh. So korang kena hafal molarity is equal to mole of solute over volume of solution in liter. So yang ni kena take note sebab kadang-kadang ramai yang tak 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 divide by volume dalam unit liter. So calculation betul tapi bahagi volume tu dalam unit ml. So salah. Molarity is mole of solute over volume of solution in liter. So kena convert volume ke dalam unit liter dulu. Formula for molarity. Perbezaan dia molarity satu, molarity satu. Simbol for molality M kecil. Okay, perhatikan betul-betul. Simbol for molality M kecil. Okay, definition for molality is the number of mole of solute. Okay, mole of solute per 1 kilogram of solvent. Macam tadi saya kata solvent kita ni adalah H2O. So that's why korang kena hafal bagi lengkap. Jangan hafal mole over uh, 1 kilogram. 1 kilogram siapa? Solute ke solution ke solvent. So korang kena hafal betul-betul uh, per dengan siapa. So okay sorry, sorry betulkan saya punya nota ni bukan molarity. Nota saya ni sepatutnya dia adalah molality. Formula for molality is equal to mole of solute over mass of solvent in kilogram. Maksudnya mass of solvent. Take note kat sini ya. Mesti solvent. Next is percentage by mass. Definition for percentage by mass uh, defined as percentage uh, mass of the solute per mass of the solution. Okay kat sini ya. Mass of solute per mass of solution atau ringkasan ya. Percentage W per W. Percentage mass by mass kita boleh guna macam ni je. Percentage W per W equal to mass of solute over mass of solution times 100. 
Okay, next. Percentage by volume is volume of solute over volume of solution. Okay, yang ni adalah unit milliliter. Okay, then uh, simple formula kita, percentage V per V lah. So, volume of solute over volume of solution times 100. And satu lagi yang kita biasanya akan gunakan, mole fraction. Mole fraction is ratio of the number of mole of one component to the total number of mole of all component present. Okay, contoh dalam solution, dalam solution kita ni kita ada A dengan B. Jadi mole fraction A sama dengan mole A divided by mole A plus mole B. Okay, katakan dalam beaker saya ni, saya ada bahan A, saya ada bahan B, saya ada bahan C, saya ada bahan D. Okay, so jadi kita, kalau saya nak dapatkan mole fraction untuk A. Contohlah, kalau saya nak dapatkan mole fraction untuk A, kita akan guna formula mole A divided by mol A plus mol B plus mol C plus mol D. Okey ataupun kita juga boleh lihat formula XA sama dengan mol A divided by mol total. Mol total tu adalah hasil campur semua mol bahan yang ada. So contoh macam ni lah saya bagi ni. So ni kita panggil sebagai mol fraction. Dan kita ada satu lagi yang kita sebut sebagai density. Pernah guna dalam perkataan density ni? Apa maksud, uh, apa formula density? Siapa tahu? Apa formula density? Mass apa? Ingat lagi tak formula density? Ingat tak? Siapa tahu formula density? Mass over volume. Mass over volume. Okay. Okay. Density is biasanya dia akan bagi density solution. So kita akan guna mass solution over volume solution. Okay biasanya lah formula density is mass solution over volume solution. Okay so first kali saya nak korang hafal setiap satu formula kita ni sebab kita akan guna untuk bahagian calculation. Okay, cuba hafaz sekejap eh. Okay, so kita continue dengan buat calculation. So kalau saya laju, uh, bagi tahu eh. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. So, saya try buat slow slow sebab ni adalah konsep baru. Okay, soalan kita yang pertama. Okay, yang lain boleh salin lah. Okay, what is the molarity of 85 ml ethanol solution that contain 1.77 gram of ethanol? Okay, dalam kes kita ni, uh, solute kita siapa? Siapa solute? Ethanol. So kita ada 1.77 gram of ethanol. So ini kita punya solute. Okay. So bila dia campurkan dengan 85 ml, dia kacau-kacau-kacau, dia akan menghasilkan satu solution. So soalan suruh kita calculate molarity. Okay. Apa formula molarity? Siapa ingat tadi? Molarity sama dengan? Molarity. Mole solute hafal okay. bagi lengkap over V solution mm. dalam unit apa V solution kita ni? Liter. 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 So hafal bagi complete. So mole solute over V solution dalam unit liter. Okay so now kita kira dulu mole solute kita. Okay mole C 2 H 5 OH equal to 1.77 divided by, okay, 2 kali dengan 12, carbon kita ada 2 kat sini, plus hydrogen 5, plus oxygen 16, plus hydrogen 1. So, cari bilangan mol dulu. So, bila saya cari bilangan mol, saya dapat, tekan calculator, dapat berapa? 0.385, betul tak? Ya. Yeah. Okay, so, 
So sekarang saya dah dapat mol C2H5OH. C2H5OH ni adalah solut kita, bahan yang kita hendak larutkan. Jadi masuklah kat sini. So 0.0385 bahagikan dengan volume solution. Volume solution bila kita campur dengan 85 ml. So make sure convert dalam unit liter bahagi dengan 0.085 liter. So we get the answer. Answer kita adalah 0.453 molar. Jangan lupa final answer mesti ada unit. So unit dekat final answer ni wajib betul. Kena ada unit dekat final answer. Boleh ke? Boleh madam. Okay. Yang ni yang basic lagi, kita start dengan yang basic dulu Baru kita masuk yang susah-susah sikit Okay, soalan nombor dua How many gram of potassium dichromate Required to prepare a solution of 250 ml With 2.16 molar So, kita ada volume solution kat sini Kita ada volume solution 250 Okay, kita ada volume solution 250. Kita nak prepare 2.16 molar. So, macam mana kita nak kira ni? Apa kita nak kena cari mula-mula? So, first kali kita boleh cari mol dulu. Okay, macam mana nak cari mol? Macam kita nak cari mol? Mol sama dengan apa? Sebelum kita ada belajar, kalau kita ada volume dan juga concentration, kita boleh calculate mol guna formula? MVO 1000. Correct. So kita calculate guna formula MV over 1000. Actually, mana dapat MV over 1000 ni? Sebenarnya daripada formula molarity juga. Molarity sama dengan mol over volume dalam unit liter, betul tak? So maksudnya kalau kau orang nak cari mol, mol sama dengan M darab V. Betul tak? Kita nak cari mol sama dengan formula M darab V. Tapi V kita ni dalam unit liter. Kalau guna formula MV of 1000, V kita ni dalam unit ML. So sama. So actually korang nak hafal yang mana satu pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Jangan rasa eh ni formula mana pula ni formula mana. Actually mol sama dengan MV of 1000 come from formula molarity yang saya sebut tadi. Mol over volume dalam unit liter. So terpulang lah kat korang nak guna yang mana. Okay. So first calculate the number of mole. So molarity kita ada 2.16 times volume of solution 250 bahagi dengan 1000. Siapa guna formula MV over 1000 ni, V kita ni dalam unit ML. So tak payah tukarlah sebab kita guna formula MV over 1000. Okay. Okay so now tekan calculator so saya dapat number of mol 0.54 mol. Betul tak? Betul. Betul nak? Okay. Now soalan nak apa? How many grams? Soalan nak mass. How to convert from mol to mass? Mass K2 CR2 Okay so mol times molar mass So 0.54 times K ada 2 So 9 kali 2 Campur dengan uh, CR2 2 kali dengan CR52 Plus oksigen ada 7 7 kali dengan 16. So korang selesaikan dan dapatlah jawapan kita berapa. So saya dapat jawapan 158.76. Lebih kurang lah. Madam. Ya. Yeah. Kalau first step saya, saya tukar MLPL dulu baru saya buat yang lain. Boleh? Tak ada masalah. Okey, boleh ke? 
Boleh, Madam. Okey. Okey. So, kita tengok soalan nombor tiga pula. Saya laju sangat ke? Semua boleh follow saya tak? Boleh. 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 Ha? Masih basic. Kita just substitute dalam formula saja. So, sekejap lagi kita kena assume tu saya cuba slowkan lagi. Okey. What is the molality of a solution? Uh, prepared. Okay, kita nak calculate molality of solution prepared by dissolving 32 gram of CaCl2 in 2.71 gram of water. Okay, so now sekarang, siapa solute kita? Mana solute and mana solvent? Sebab kita nak determine CaCl2, CaCl2, solvent water. Okay, so yang ni kita punya solute. So yang ni kita punya solvent. Okay. Soalan suruh kita determine molality. Apa formula molality? Apa dia formula molality? Mol. Volume over mass ke V? Mass solvent. Okay. Mass. Okay. Mass. Solvent. Berapa unit dia ni apa ni? Ini kenapa mass solvent kita ni? Kilogram. 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 Okay, Kilogram. hafal formula ya. Mole solute over mass solvent dalam unit kilogram. Okay, so now kita ada 32 gram of CaCl2. So first kali, carilah dia bilangan mole dia. Okay, so mole uh, CaCl2. So saya ada 32 bahagikan dengan CaCl2 110.98 So kat sini saya dapat bilangan mol dia adalah 0.288 mol. Betul tak? Betul. Betul tak? So sekarang saya dah ada mol of solute. So saya substitute dalam ni 0.288 bahagikan dengan mass solvent dalam unit kilogram. So nak bahagi dengan berapa ni? Ha, berapa kita nak kena bahagi? 0.271 Ah, 0.271 kilogram So dapatlah jawapan ha, Saya dapat 1.064 Unit dia M kecil boleh Molal boleh Mol per kg pun boleh Okay, kalau korang nak guna unit uh, Mol per kg negatif 1 boleh Ataupun nak guna unit M kecil boleh, nak tulis molal pun boleh. Bidang kalau saya dapat 0.1.063. Haa boleh? 1.063 ya eh, boleh? So dia, uh, dia beza dekat kita punya bilangan mol lah kot Perpuluhan yang kita ambil ni Boleh ke? Boleh Boleh nak? Okay Okay soalan nombor empat Okay soalan nombor empat cuba kita baca kena buat mula-mula. Determine uh, solution ataupun solvent dulu. Mm -hmm. Then um, density kena cari volume dulu. Cari volume. Guna density cari volume. Nak cari volume, density ada tapi kita tak ada mass solution. Tak boleh selesai juga ni. Um, guna formula yang dia kan yang dia, dia ada molar tu kan. Kita cari lah. Dia punya mole dulu. Hmm. Okay, boleh? Okay. Cuba kita tengok soalan nombor empat. Korang langsung tak ada bilangan mole solute. Korang tak ada macam soalan ni macam dia terlalu general. Kita tak ada mole solute. 
So, kat mana kita kena, uh, macam mana kita nak start kalau soalan macam ni. Okay, so first kali kalau saya tengok soalan ni, kita ada ni. 5.86 M besar. M besar tu apa? Molarity. Okay, kita ada molarity. Okay, so saya tulis dulu formula molarity. Molarity sama dengan mol solute over volume solution dalam unit liter bersamaan dengan 5.86 molar. Untuk dalam kes kita macam soalan nombor 4 ni, korang kena buat satu assumption. Kenapa kita buat satu assumption? Sebab dalam kes kita ni korang tak ada solute. Kalau kita tengok soalan nombor 3 tadi, 32 gram CaCl2. So korang boleh cari mol solute. Okey, macam soalan lain. Kita boleh start dengan cari mol solute. Tapi untuk soalan nombor 4, kita tak ada clue. Kita tak diberikan langsung mol of solute. Untuk kes soalan begini, kita start dengan buat satu assumption. Okey, assumption macam mana nak buat ni? Okey, so saya guna formula molarity. Molarity is equal to mole solute over volume solution dalam unit liter. So saya dapat 5.86 molar. Apa, uh, kalau nak mudah kita assume, saya assume that, okey, ni yang saya assume, assume that B solution sama dengan 1 liter. Okey, kalau saya assume V solution 1 liter, berapa mol solute kita? 5.86. Ha, so kita dapatlah kat sini. Jadi automatiklah saya dapat mol solute sama dengan 5.86 mol. Korang boleh assume apa saja. Siapa tak nak guna 1 liter pun tak apa, boleh guna 2 liter. So cuma kalau guna, korang guna liter 2 kali 5.86 baru korang dapat mol solute. Jadi saya nak mudah, saya assume V solution 1 liter. So saya dapatlah mol solute kat sini sama dengan 5.86 mol. Jadi yang korang assume ni kita akan guna sampai habis calculation kita ni. So kita guna apa yang kita assume ni sampai habis calculation. Okay. So sekarang baru kita fokus apa yang kita nak. Soalan nak kita kira molality ya. Eh? Soalan suruh kita kira molality. Okey, so apa formula molality tadi? Molality. Sama dengan Okey, mol solute over mass solvent dalam unit kilogram. Apa yang kita ada sekarang? Kita ada. Kata formula kita ada apa? Density. Ya, yeah. kita dah assume tadi kan mole solute. Jadi saya nak bubur siap-siap sebab saya dah ada dah 5.86 mole. Mai mana 5.86 mole ni yang kita assume tadi ni? Yang kita assume ni kita dah ada dah mole solute yang kita assume. Okay, so sekarang yang tak ada lagi adalah mass solvent. Dekat mana kita boleh cari mass solvent? Density. Okay, saya tulis formula density. Apa formula density? Tadi saya tulis apa formula density? Mass apa? Mass solution. Okay. Mass solution over V solution. Over V solution. Okay. So sekarang korang dah ada apa daripada yang kita dah assume ni korang ada apa? Volume solution. Volume solution. Ni nampak tak ni? Ni kita assume tadi ni. So maksudnya korang kena guna apa yang kita assume tu untuk selesaikan apa yang kita nak. Faham tak? Okay. So kita substitute. Density saya ada 0.927. Ni density kita ni. Okay. Mass solution. Mass solution tak tahu. V solution. Berapa V solution kita? Satu liter. Berapa V solution? Satu. Nak guna satu liter ke nak guna seribu? Seribu. Kenapa kena guna seribu? Sebab density dalam 
Ha. Ha, kita tengok ni unit ni. Unit kita ni adalah dalam unit gram per ml kan. Jadi jangan guna liter sebab apa-apa penyelesaian kita kena bagi sama unit kita tu. So kita bahagikan dengan seribu ml. So lepas korang bahagikan seribu ml. So korang akan dapat, dapat apa ni? Korang akan dapat mass solution sama dengan uh, berapa? 927 eh? Ya. Betul? Okey. Boleh nak substitute dalam formula? Boleh dah ke saya nak substitute dalam formula? Boleh. Tak boleh lagi kan? Apa tu kan? Kilogram. Mass solution tu kilogram. Uh, tak juga sebab tu cuba tengok soalan kita tu. Mass apa tu? Mass solution ke? Mass solvent? Mass solvent. Mass solvent. Jadi yang kita buat ni dah habis ke belum? Belum lagi kan? Belum. Okay belum. kita kena cari apa? Kita kena cari apa? Kita kena cari mass solvent. Okey, macam mana nak cari mass solvent ni? Cuba tengok atas sikit tadi. Apa formula mass solvent? Ni. Darab molar mass. Bukan ni 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 ni. Kita tadi kita ada mass solution, mass solution sama dengan mass solute campur mass solvent. Ingat tu? Mass, mass solution, solution tolak mass dengan, ah, So kita nak dapatkan mass solvent Kita tolak lah Okay so sekarang Korang nak kena dapatkan mass solvent dulu Tak selesai lagi kita punya tugas ni Okay sekarang nak dapatkan mass solvent Jadi mass solvent Sama dengan M solution Tolak M solute Main mana ni yang tadi saya tunjuk. Refer balik dekat yang tadi dalam kotak letak tu. Mass solution sama dengan mass solute campur mass solvent. So saya nak dapatkan solvent. Sebab apa saya dapatkan solvent ni? Sebab formula kita ni dia nak solvent. Okay. So sekarang korang dah ada mass solution. 9, 2, 7. Tolak M solute. Berapa M solute? Macam nak kira M solute? Mass solute? Darab mula mass. Ah kita dah ada mole solute. Mana mole solute tadi? 586 apa tak ni? Ni. Kan? Okay jadi cari dulu mass solute. So mass solute sama dengan 5.86 darabkan dengan molar mass solute kita. Molar mass solute kita berapa? Uh, etanol. Etanol molar mass etanol 46. So saya dapat kat sini 269.56 gram. Dalam kerja dia panjang sikit. Faham tak saya dapat mana mass solute? Uh. Yang lain faham tak? Uh -huh. Faham tak? Saya ambil daripada yang kita assume. Sebab tu saya kata yang kita assume tu kita akan guna sampai habis calculation kita. Okey jadi nak dapatkan mass solvent 927 tolak 269.5 so saya dapat 269.56 So saya dapat mass solvent 657.44 gram. Dapat tak? Dapat. Okay. So bersamaan dengan 0.657 kilogram. Kenapa saya nak kena tukar dekat kilogram? Sebab saya nak substitute dalam formula molality. So saya bagi dengan dah dapat dah mass solvent. 0.657 so korang akan dapat final answer kita. Final answer saya dapat uh, 8.92 mpg.
Boleh ke semua? Boleh um, saya nak tanya yang mass solute tu kan 5.86 dan 46 yang 5.86 tu saya faham dapat dari mana tapi yang 46 tu dari mana? Molar mass etanol. Ni ni. Oh. Oh okey. Okay. Ah sebab sekarang dalam kes kita ni etanol kita tu solute kita. Ah okey. Okey boleh ya? 46 tu adalah molar mass etanol. Saya tulis kat sini. 46 ni adalah molar mass etanol. Okey, ada soalan yang lain? Ada soalan tak? Yang ni susah sikit. So, saya cuba buat so slow. Siapa tak faham tanya ya. Eh? Okey ke yang lain? Okey, madam. Okey. Okey. Okey, selesai dah Salin. Saya nak proceed dekat soalan nombor lima. Boleh kita proceed? Oh, madam. Ya. Yeah. Kan kita nak assume tu memang kena satu liter ke macam mana? Ah, boleh, boleh. Awak boleh assume apa saja yang awak suka. Contoh, kalau let's say awak assume volume solution dua liter, jadi mole solute awak adalah 5.86 kena darab dua lah sebab awak dapatkan mole solute. Betul tak? Okey, okey. Ah, maksudnya tak kisah awak nak assume apa pun terpulang kat kita tapi biasanya saya suka assume yang simple-simple lah satu liter, satu kg supaya kita tak payah darab sangat. Tapi kita boleh guna apa saja assume Uh, jalan kerja mungkin tak sama, jawapan jalan kerja tak sama tapi final answer tu kita mesti akan dapat sama. So bila makin pemeriksa akan check. Uh, kurang guna assume apa pun pemeriksa akan check. Sebab final answer mesti sama cuma beza kat jalan kerja tu tak sama. Okay. Okay ya semua? Okay. So next question number five. Kena assume tak soalan ni? Agak-agak kena assume tak soalan ni? Macam tengok. Kena. Kena. Kenapa kena? Dia tak bagi kan? Dia tak bagi mole solute. Nampak tak dia bagi apa? Dia bagi molariti, dia bagi density. Dua benda je dia bagi. Mol solute kita langsung tak ada. Okay. So, assume tengok. Nak assume apa nak bagi mudah? One. Ha, assume sebab dia bagi molariti macam tadi. So, tengok contoh kita ni. Dia bagi molariti macam tadi. So, tak payahlah fikir susah-susah. So, buat assume macam tadi. Okay. So, dia bagi molariti yang sama. Okay. Okay so saya assume macam tadi ya. So daripada formula molariti so kita tahu molariti sama dengan mol solute over V solution dalam unit liter. Jadi assume. Mari kita cuba assume. So nak assume apa? Assume V solution tak dalam berapa? Nak bagi senang. V solution 1 liter. Satu liter. Okay, yang mudah je. Sebab kalau korang assume 2, korang kena darab. So kena darab V solution dengan molarity. Dapat mole solute. So kalau korang assume 1 liter, senang. So automatic kita punya mole solute sama dengan 11.8. Okay. So take note lah kita punya assumption ni. Supaya kita ingat. Okay. So saya buat yang ni ha ni yang kita assume supaya korang tahu yang kita assume ni kita akan guna sampai habis. Okay. So next kita nak cari yang pertama. Yang pertama kita nak cari percentage by mass. Okay. Percentage W per W. Okay. Apa formula percentage W per W? Cuba refer balik tadi sambil-sambil tu boleh hafal. Mass solute over mass solution. Okay. Mass solute 
over mass solution darab seratus. Okey, yang kita nak cari. Apa yang kita nak buat sekarang? Nak cari apa? Kita cari apa untuk masuk dalam formula kita ni? Cuba tengok yang kita assume. Jadi pada yang kita assume, kita boleh cari apa dulu? Kita boleh cari mass solid. Betul. Sebab kat sini, korang ada solute, kat sini kita nak solute. Jadi benda yang kita kena cari mula-mula, mass solute. Tu kita dah boleh cari lah. Okey, sekarang cari mass solute. Okey, mass solute kita. Solute kita dalam kes kita ni, solute kita ni adalah HCl lah. Cuba baca soalan. Solute kita tu adalah HCl. Okey, cari mol solute. So, kita dah ada, uh, sorry, kita cari mass, kita dah ada mol 11.8 darab molar mass lah. So, molar mass dia hidrogen 1 campur klorin 35.5. So, saya dapat kat sini uh, mass solute saya adalah 430.7 gram. Yang ni adalah mass solute. Dapat ke semua? Betul tak? Dapat. Dapat. Okay. So, kita dah ada mass solute. Next, nak buat apa pula? Cari siapa pula? Mass solution. Okay, nak cari mass solution pula. Nak cari mass solution, kita guna formula apa? Density. Density. density betul. Okey sekarang saya tulis formula density. Density sama dengan M solution. M tu mass lah. Over V solution. Okey so saya ada density 1.19 gram per ml. So yang ni dia bagi 1.19 gram per ml sama dengan M solution saya nak cari V solution berapa ni? Berapa V solution? Nak guna ah jangan guna 1 liter tau. Guna 1000 sebab korang okay. tengok unit dekat density. Unit dia dalam unit ml so saya pun kena bahagi dengan 1000 ml. So saya potong ml dengan ml. So kat sini saya dapat M solution sama dengan berapa ya? 1190 gram. Betul tak? Betul. Betul. Okay. So dah dapat 1190. Okay masuk dalam formula W per W. Okay. Jadi percentage W per W kita sama dengan mass solute. Ni mass solute. 430.7 per dengan mass solution. Mass solution kita dah cari sejak tadi 1190 darabkan dengan 100%. Okey. Boleh? So saya dapat kat sini 36.19%. Mungkin saya dapat 36.2% Boleh? 36.2% boleh? Uh, Madam Ya? Yeah. ML tu mililiter ke? Ah ya, yeah. ML tu mililiter Dah lain okey ke? Okay. Okay, madam. Okay, ya. Okay. Boleh saya laju sangat ke? Boleh follow, ha? Okay, okay. Boleh, madam. Percentage WW kita. Okay, next saya nak calculate molality. Siapa ingat tadi formula molality tu apa? Jadi mol solute over 
Mass solvent dalam unit kg. Okay, mass solvent dalam unit kg. Okay, tak saya tengok ada space dan tulis. Okay, kat belakang ada space. Oh, sikit. Tak apalah saya tulis kat muka surat sebenar eh. Okay, saya tulis kat sini juga. Comot ke? Korang faham tak tulis contoh-contoh ni? Um. Boleh nak? Um. Ah. So korang mungkin boleh tulis proper sikit hmm. Duit saksi mungkin besar-besar sangat Okay So sekarang mol solute over mass of solvent Dalam unit kilogram Okay korang dah ada apa? Kita dah mol ada solute. apa ni? Okay kita dah ada mol solute Dari mana mol solute? Tadi kita dah assume awal tadi Saya dah assume dah jadi mol solute saya adalah 11.8 Okay sekarang tugas kita nak kena cari mass solvent Okay tadi ingat dah lah tadi formula nak dapatkan mass solvent macam mana? Mass of solution Mass solvent sama dengan apa tadi? Mass M solution Okay mass solution minus Mass solute M Solute. Okay. Air kita boleh dapatkan uh, mass, uh, mass solution tu adalah mass solute tambah mass solvent. Jadi mass solvent equal to M solution minus M solute. Okay solution tadi kita dah kira mana ya? Uh, ah berapa? 1190 minus solute pun tadi rasa dah kira. Okay part 30.7 So dapatlah mass solvent. Okay, tolak tengok dapat berapa? 759.3 Dapat 759.3 gram. Okay, substitute dalam formula tapi kena make sure apa? Apa kita kena buat sebelum substitute? Pastikan mass solvent dalam unit kilogram. Ah, sure mass solvent kena dalam unit kilogram. So bersamaan dengan 0.759 kilogram. Baru boleh substitute dalam formula. So divide by 0.759 kilogram. So saya dapatlah jawapan saya for untuk molaliti saya dapat 15.54. Ni jawapan saya lah. Depends kepada korang tekan calculator. Ha, ni jawapan mula liti lah. Saya bulat tu. Unit untuk financer jangan lupa. Nak guna M kecil boleh. Nak guna molal pun boleh. Nak guna mol per kg pun boleh. Tiga. Boleh nak? Okay. Next question. Kita nak calculate uh, mole fraction untuk HCL. Okay. So nak calculate mole fraction untuk HCL. Okay. Mole fraction. Okay. Mole fraction untuk HCL. Pecahan mole, pecahan mole, mole fraction ni kita guna simbol X. X HCl equal to apa formula kita? Mol HCl sebab mm -hmm. by mol total. Mol total kita siapa? Siapa mol total kita? Kalau saya nak bina larutan HCl dalam ni. HCl plus water. Saya saya kena masukkan HCl solute campur dengan apa? Ha, campur dengan H2O. Jadi dalam uh, dalam solution kita ni kita akan ada solute dan juga H2O. Jadi saya kena uh, mol total kita tu adalah mol solute kita HCl plus mol H2O. Jangan bahagi dengan mol solution salah. Dia kena bahagi satu-satu. Mol solute dan juga mol solvent. 
Okey, jadi more solute kita dah ada belum tadi kat atas tadi ya? Hmm, more solute kita dah ada belum? 11.8 11.8, jadi saya masuk kat sini So more solute saya 11.8 Divide by Mol HCl juga 11.8 Campur dengan mol H2O Mol H2O kita dah ada belum? Belum Belum Okey tapi kita dah ada apa? Mass solvent Ah, nampak tak tadi? Kita dah cari dah ni mass solvent ni Kita dah cari dah mass solvent Jadi apa yang kita kena buat Sebelum nak masukkan dalam formula tu Okey Uh, cari dulu mass solvent. Okay so tadi terlepas 11.8 Okay 11.8 bahagikan dengan 11.8 Okay sekarang saya nak cari mol H2O Okay cari mol H2O Mol solvent H2O kita ni solvent lah Sama dengan mass dia tadi Mass solvent 759.3 Ni ya ni ni solvent kita ni Ni solvent Okey, tujuh lima sembilan poin tiga. Bahagi dengan siapa? Berapa mula mass H2O? Lapan belas. Lapan belas. Bahagi dengan lapan belas. So saya dapat bilang dengan mol H2O. Mol H2O. Empat dua. Empat dua poin satu lapan mol. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul lah. Okay so barulah substitute dalam formula kita ni 42.18 mol So selesaikan saya dapat jawapan 0.218 uh, mol fraction tak ada unit Okay ke? 0.2 eh, Boleh balik eh Sebab tu Nanti 11.8 Bahagi 11.8 Kabar 42.18 Okay Soalan tak ada? Tak ada Soalan yang lain? Ada soalan ke? Tak ada. Boleh dapat ke? Faham ke ni? Madam. Boleh Madam. Ya? Kehadiran macam mana? Hmm? Macam mana lagi sekali? Kehadiran Kehadiran? Hmm. Ah, Mali ni tulis je dekat 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 tu Dekat apa tadi saya kata tu ah, Dekat chat tu chat room. Saya catat okay. ah, Saya catat Sementara sistem kita tak okey lagi Saya, saya ambil kehadiran masing-masing Setiap hari saya akan ambil juga walaupun korang isi dalam sistem Saya akan ambil macam biasa Okay, semua okay? Boleh ya? Jalan boleh ke? Boleh madam. Boleh nak? Okay. Um, madam. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, saya nak tanya untuk soalan ini uh, saya boleh guna unknown ke? 
Saya assume assume dia sebagai X. Ah untuk siapa? Un, untuk itu volume of solution. Saya tak tak mau oh. bagi dia satu nilai. Saya guna X. Um uh, Kami ada punya final answer akan X divide by X kan? Ha? Huh? So dia X, X itu akan jadi hilang. Ah um, untuk mole fraction ke kuat? Uh, uh, bukan, bukan. Yang li, yang soalan 5A. 5A. Start daripada awal awak nak guna value X ya? Ah, ya. Yeah. Hmm, Kuat boleh PM oh, saya... X. Kuat boleh boleh PM saya dia punya jalan kerja tak? Saya nak check dulu. Okey, boleh, boleh. Ah, nanti kalau Kuat buat, Kuat PM saya, saya check dulu macam mana eh. Sebab saya tak nampak macam mana awak cakap. Okay. okay so uh, kita buat sikit lagi uh, soalan nombor 12. Dan ni adalah soalan tutorial question, question number 12. Okay so soalan ni define the term molarity, molarity and percentage by mass. Yang ni kita boleh ambil dalam definition table yang saya bagi tadi. So yang ni akan keluar biasanya dekat dalam soalan UPS lah Kalau definition ni biasanya soalan UPS Okay, question number B Okay, okay yang ni korang kena assume cara macam lain sikit Eh perlu assume tak yang ni? Perlu assume tak? Cuba baca soalan, perlu kita assume atau tak perlu? Jana, rasa-rasa? Perlu tu ni dulu. Tahu ni. Perlu. Tak tahu. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dalam dan city boleh cari volume. Ha. Ah cuba cuba tengok 30 gram FeNO3. 30 gram FeNO3 tu sebenarnya benda apa? Mass. Mass apa? Solut. Mass solut. Sebenarnya dalam soalan kita ni kita dah ada mass solute. Biasanya kalau korang dah ada solut tak payah assume. Okey? Tak payah assume sebab apa? Sebab saya dah ada mass solute. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ni? Uh, oh, dalam oh, soalan ni, saya nampak ada W per W. Untuk waktu bila, kenapa kita nak kena guna W per W? Cuba kita tulis formula W per W, apa formula W per W tadi? Mass solute over mass solution times 100. Okay, saya tulis kat sini ya. Eh. Saya tulis kat sini ya. Eh. Uh, percentage W per W sama dengan mass solute over mass solution kali seratus. Okay. So saya dah, kita dah ada percentage W per W, kita ada 15% W per W sama dengan mass solute. Mass solute ada lagi? Berapa mass solute kita? 30. 30. 30 kan? So bahagikan dengan mass solution darab 100. So dalam kes kita ni korang boleh dapat M solution sama dengan berapa? Okey tekan calculator. Berapa mass solution kita? Berapa? 200. Okey. Dapat 200 gram. Betul tak? Okay. So dapat 200 gram. Okay. Soalan kita yang pertama dia suruh kita calculate volume solution. 
Okey nak calculate volume solution kena guna formula apa? Kat mana ada volume solution? Okey kita boleh guna density. Okey cuba tulis formula okay. density siapa ingat lagi formula density? Mass apa? Volume solution. Sebab tu hmm. saya suruh hafal lengkap. Jangan hafal density mass over V. Tak mau. Tak mau hafal macam tu. Hafal bagi lengkap. Mass solution over V solution. Hafal bagi lengkap formula. Supaya korang tak confuse. Nak guna solute ke solvent ke solution. Sebab tak ada tiga benda yang korang kena tahu sekarang. Okay. So saya substitute value. Density kita. Saya ada density 1.16 gram per ml sama dengan mass solution ni ah. Mass solution tadi kita dah kira masuk sini 200 gram per V solution. So teruslah korang akan dapat V solution sama dengan berapa ni? 172.41. Okey betul. 172.41 satu ah. Unit ml lah sebab nanti kau akan potong gram dengan gram. So yang tinggal unit ml. So yang kita dah dapat dah soalan nombor satu. Okay boleh? Okay. Next kita nak determine molarity. Okay saya tulis dulu formula molarity. Yang kedua kita nak determine molarity. Formula molarity sama dengan Mol solute over apa? Mol solute over V solution. V solution. You need apa V solution? Kita lagi uh. apa V solution kita? Kita. So sekarang uh. korang dah ada volume sebenarnya. 172.41 tu. Tukar kepada unit liter. Okay. Sebelum tu cari dulu mol solute. Okay cari mol solute. Mol solute. Solute kita adalah Fe n o 3 3 Cari dulu mol dia. Okay. So saya ada tadi 30 gram. Ni. Ni solid kita. Ha? Ni solid kita. Okay. 30 gram divide by okay. Ferrum berapa? Ferrum. Molar mass ferrum. F E N O 3. Molar mass dia. Saya dapat 241.9. Tekan calculator. Ha? F E 56 campur dengan Uh, nitrogen 14 kali 3 campur dengan 16 kali dengan uh, 3 kali 16 kali 3. Okay so dapat 241.9. Yang ni molar mass lah. Molar mass. So saya dapat mol berapa ni? Dah tekan calculator dapat berapa mol kita? 0.124. Okay 0.124 mol. Okey dah dapat barulah substitute dalam formula molarity kita tadi masukkan dalam formula molarity so saya dah dapat 0.124 mol divide by volume solution ini volume solution tapi make sure korang convert dalam unit liter bahagi dengan 0.172 liter make sure convert dalam unit liter so saya dapat jawapan 0.72 molar Boleh ke? Boleh madam. Boleh madam. Okay. Next. Molality. Nombor tiga. Nombor tiga. Molality. Okay formula molality. Tulis dulu formula. Formula molality saya dah ada. Uh, saya tulis dengan petang pula. So mol. Solute over mass. Mass apa ya? Molality mass apa? Solvent. Mass solvent. Solvent lah. Ha? Ingat lah. Ha? Jangan confuse lah. Ha? Mass solvent dalam unit kilogram. Okay mol solute saya dah nampak. Kita dah cari dah tadi. Kita ada 0.124. Okay mass solvent. Macam nak cari mass solvent? Mass 
Mass solution minus mass solvent. Ha, cari mass solvent. Mass solvent dah ada M solvent sama dengan M solution minus M solute. Okey. Berapa solution kita? Berapa mass solution kita? 100. Kita ada tadi berapa? 200 gram. Berapa M solute kita? Berapa mass solute? Ah 30 tu dekat soalan. Cuba tengok dekat soalan 30 gram. So tolak 30 gram. So saya dapat 170 gram. Betul? So nak substitute dalam formula kita ni convert kepada unit kg. So 0.17 kg. So saya dapat kat sini 0.73 m kecil molal.